বিসিএস পরীক্ষার গণিতগুলো যে কোথেকে আসে আসসালামু আলাইকুম গণিতের সর্বোত্তম প্রস্তুতিতে স্বাগতম আজ আমরা ভিন্ন রকম একটা পদ্ধতিতে গণিতের প্রস্তুতির ব্যাপারটা দেখব আর সেটা হলো প্রথমে আমরা দেখব সাম্প্রতিক উনচল্লিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি থেকে পঁয়ত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় গণিতের প্রশ্নগুলো কোথা থেকে এসেছে এরপরে আমরা দেখব যে কোন বইয়ের কোন অধ্যায়ের কোন গণিতগুলো করলে বিসিএস এর পনেরোটি গণিতের প্রশ্নের মধ্যে খুব সহজে ন্যূনতম এগারোটা অথবা বারোটা প্রশ্নের সমাধান করা যাবে তো প্রথমে আমরা আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় গণিতের প্রশ্নগুলো কোথা থেকে এসেছে সেটা দেখব তো চলুন শুরু করা যাক তো বন্ধুরা এটা আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একটা প্রশ্ন যে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল দুই হাজার সতেরো সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর তো আমরা এখানে গণিতের অংশে সরাসরি চলে যাব তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো আটষট্টি নম্বর প্রশ্নটি দেখবো যে এটা কোথা থেকে এসেছে প্রশ্নটি হলো এক্স ইকুয়াল টু রুট ওভার থ্রি প্লাস রুট ওভার টু হলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত তো এই প্রশ্নটি আসলে নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের বাওয়ান্ন পৃষ্ঠা থেকে এসেছে এই যে প্রশ্নটি তিন দশমিক দুই এর উদাহরণ ষোলো থেকে এসেছে এই যে সেই প্রশ্নটি হুবহু কোনো চেঞ্জ নেই একই রকম প্রশ্ন এসেছে এখান থেকেই তুলে দেওয়া হয়েছে এরপরে আমরা দেখবো আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো সত্তর নম্বর প্রশ্ন সেটা কোথা থেকে এসেছে প্রশ্নটি হলো টু পাওয়ার এক্স প্লাস টু পাওয়ার ওয়ান মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু হলে এক্স এর মান কত তো এই প্রশ্নটিও নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের একাশি নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এসেছে এটা চার দশমিক একের একটা অঙ্ক এই যে বিশ নম্বর অঙ্কটি টু পাওয়ার এক্স প্লাস টু পাওয়ার ওয়ান মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এক্স এর মান বের করতে বলা হয়েছে তো এই তো হুবহু এখান থেকে এই প্রশ্নটি তুলে দেওয়া হয়েছে এরপরে আমরা দেখবো একশো উনসত্তর নম্বর প্রশ্নটি প্রশ্নটি হলো লগ এক্স পাওয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইট ইকুয়াল টু মাইনাস টু হলে এক্সের মান কত তো এই প্রশ্নটিও আসলে নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের সিএসি নাম্বার পৃষ্ঠা থেকে এসেছে এটা হলো চার দশমিক দুইয়ের সূচকের একটি অঙ্ক এই যে দুইয়ের গয়ের এই প্রশ্নটি এসেছে যে লগ এক্স পাওয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন ইকুয়াল টু মাইনাস টু হলে এক্সের মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তবে এখানে একটু পার্থক্য আছে হালকা একটু সংখ্যা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো এক্সের পাওয়ার ছিল প্রশ্নে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইট আর এখানে এক্সের পাওয়ার হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন তবে একই অঙ্ক এই যে এখান থেকেই এসেছে এবারে আমরা আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো পঁয়ষট্টি নম্বর প্রশ্নটি দেখব প্রশ্নটি হলো দুটি সংখ্যার অনুপাত দুই ইস্টু তিন এবং গসাগু চার হলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত তো এই প্রশ্নটি আসলে নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ে দুশো বাইশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এসেছে এগারো দশমিক দুই এর একটি অঙ্ক এই যে চোদ্দ নম্বর অঙ্কটি এসেছে তবে অঙ্কের সংখ্যায় একটু পার্থক্য আছে এখানে পাঁচ আর সাত দেওয়া আছে তবে সেই অঙ্ক একই রকম অঙ্ক এবারে আমরা আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো তিয়াত্তর নম্বর প্রশ্নটি দেখব প্রশ্নটি হলো একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ একক হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক হবে তো আমরা দেখব যে এই প্রশ্নটি কোথা থেকে এসেছে তো এই প্রশ্নটিও নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দুইশো ছিয়ানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এসেছে আর সেটা হলো ষোলোতম অধ্যায়ের চার নম্বর উদাহরণটি এই যে সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য এ হলে তার ক্ষেত্রফল হবে রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু এ স্কোয়ার এরপরে আমরা আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো ছেষট্টি নম্বর প্রশ্নটি দেখব প্রশ্নটি হলো কোনো আসল তিন বছরের মুনাফা আসলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হয় মুনাফা আসলের আটের তিন অংশ হলে মুনাফার হার কত তো এই প্রশ্নটি অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের পনেরো নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এসেছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুই দশমিক একের ছয় নম্বর উদাহরণটি এসেছে এই যে কোনো আসল তিন বছরের মুনাফা আসলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হয় মুনাফা আসলের আটের তিন অংশ হলে এই যে মুনাফার হার কত এখানে উত্তর দেওয়া আছে সাড়ে বারো পার্সেন্ট এইটাই অপশনেও দেওয়া আছে হুবু এসে আছে কোনো পরিবর্তন নেই তো এরপরে আমরা যে প্রশ্নটি দেখব সেটা হলো আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো আটাত্তর নম্বর প্রশ্নটি প্রশ্নটি হলো এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যাসমূহের যোগফল কত তো এই প্রশ্নটি আসলে নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দুইশো তেপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এসেছে এটা তেরো দশমিক একের উদাহরণের একটি অঙ্গ এই যে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যা সমীর যোগফল কত ওখানে ছিল একশো পর্যন্ত কত আর এখানে হয়েছে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত কত একই রকম অঙ্ক সেম তো এবারে আমরা কাজ দিন এবং সময় নিয়ে একটি অঙ্ক দেখব এই যে একশো সাতাশি নম্বর অঙ্কটি অঙ্কটি হলো দুই ব্যক্তি একটি কাজ এক হচ্ছে আট দিনে করতে পারে প্রথম ব্যক্তি একা কাজটি বারো দিনে করতে পারে দ্বিতীয় ব্যক্তি একা ওই কাজটি কত দিনে করতে পারে তো
এখানে কিন্তু দুইজনের কাজ একত্রে চাওয়া হয়েছে আর ওখানে একজনের কাজ চাওয়া হয়েছে তবে অঙ্ক দুইটি সেম একই রকম এই অঙ্কটি করা থাকলে ওই অঙ্কটিও পারা যায় তো এরপরে আমরা দেখবো সাঁত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অঙ্কগুলো কোথা থেকে এসেছিল তো সাঁত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো বাষট্টি নম্বর প্রশ্নটি আমরা দেখব প্রশ্নটি হলো দশ পার্সেন্ট হার মুনাফায় তিন হাজার টাকা এবং আট পার্সেন্ট হার মুনাফায় দুই হাজার টাকা বিনিয়োগ করলে মোট মূলধনের উপর গড়ে শতকরা কত হারে মুনাফা পাওয়া যাবে তো এই প্রশ্নটি অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এসেছে আর সেটা হলো এই যে চোদ্দ নম্বর অঙ্কটি হুবহু কোনো পরিবর্তন নেই এই যে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট মুনাফায় তিন হাজার টাকা এবং আট পার্সেন্ট মুনাফায় দুই হাজার টাকা বিনিয়োগ করলে মোট মূলধনের উপর গড়ে শতকরা কত হারে মুনাফা পাওয়া যাবে এই যে এই অঙ্কটি এসেছে এরপরে সাঁত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো শিশুটি নম্বর প্রশ্ন প্রশ্নটি হলো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা অঙ্কদায়ের স্থান বিনিময়ের ফলে চুয়ান্ন বৃদ্ধি পায় অঙ্ক দুটির যোগফল বারো হলে সংখ্যাটি কত এই অঙ্কটি নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের একশো নাম্বার পৃষ্ঠার সতেরো নাম্বার প্রশ্নের সাথে মিল আছে একই ধরনের অঙ্ক শুধুমাত্র একটু সংখ্যা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে এরপরে সাঁত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো পঁচাত্তর নম্বর প্রশ্নটি প্রশ্নটি হলো একটি থলেতে ছয়টি নীল বল আটটি সাদা বল এবং দশটি কালো বল আছে দ্বৈতভাবে একটি বল তুললে সেটি সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা কত তো এই প্রশ্নটি নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বইয়ের অধ্যায় চৈদ্দ এর সম্ভাবনা থেকে এসেছে এই যে দুই নাম্বার তিন নাম্বার প্রশ্নটি বলতে সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা কত এই যে একটি থলেতে নীল বল বারোটি শুধুমাত্র এখানে বলের সংখ্যা বলের সংখ্যা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সব কিছু এখান থেকেই এসেছে এরপরে আমরা ছয়ত্রিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারির প্রশ্নগুলো দেখব যে এখানে গণিতগুলো কোথা থেকে এসেছে তো প্রথমে আমরা যে প্রশ্নটি দেখব সেটা হলো একশো তেষট্টি নম্বর প্রশ্ন প্রশ্নটি হলো আবহাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী দুই হাজার সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃষ্টি হয়েছে মোট পাঁচ দিন ওই সপ্তাহে বুধবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা কত তো এই অঙ্কটি এসেছে নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বইয়ের সম্ভাবনা অধ্যায় থেকে এই যে অনুশীলনী চৈদ্দ থেকে সেই অঙ্কটি এই যে এখানে আবহাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী দুই সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃষ্টি হয়েছে মোট পাঁচ দিন সোমবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা কত এখানে শুধুমাত্র এই যে দুই সাল পাল্টে দেওয়া হয়েছে দুই হাজার ষোলো দুই হাজার পনেরো সাল দেওয়া আছে ওখানে প্রশ্নে তো এবার আমরা ছয়ত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো আটষট্টি নম্বর প্রশ্নটি দেখব প্রশ্নটি হলো লগ রুট ওভার থ্রি পাওয়ার এইটি ওয়ান সমান কত হবে আসলে এটা নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের চুরাশি নাম্বার পৃষ্ঠা থেকে এসেছে এই যে উদাহরণ ছয় এটা চার দশমিক দুইয়ের উদাহরণ ছয়ের গ নাম্বার প্রশ্ন এই যে লগ রুট ওভার থ্রি পাওয়ার এইটি ওয়ান সমান কত হবে এই প্রশ্নটি এসেছে এরপরে আমরা ছয়ত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একশো পঁচাত্তর নম্বর প্রশ্নটি দেখব প্রশ্নটি হলো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত তো এই প্রশ্নটি আসলে নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এসেছে এটা তিন দশমিক দুইয়ের এই যে বারো নাম্বার প্রশ্নটি ওখানে ছিল এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আর এখানে হয়েছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ এই যে সেম প্রশ্ন একই প্রশ্ন এটাই এসেছে তো এবারে আমরা পঁয়ত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বোর্ড বই থেকে কোন অঙ্ক এসেছে সেইটা দেখব তো এই যে একশো আটষট্টি নম্বর অঙ্কটি হলো লগ থ্রি পাওয়ার ওয়ান বাই নাইন এর মান কত এই অঙ্কটি আসলে নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের চুরাশি নাম্বার পৃষ্ঠা থেকে এসেছে এই যে উদাহরণ ছয়ের খ নাম্বার প্রশ্ন হলো লগ থ্রি পাওয়ার ওয়ান বাই নাইন এই প্রশ্নটি কিন্তু হুবহু এসেছে তো এবারে আমরা দেখবো সর্বশেষ অনুষ্ঠিত উনচল্লিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার গণিতগুলো কোথা থেকে এসেছে এই যে প্রথম যে প্রশ্নটি বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হারে এক হাজার টাকার দুই বছরের সরল এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য গত তো এই প্রশ্নটি অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের সাতাশ নম্বর পৃষ্ঠায় থেকে এসেছে এই যে দেখুন বার্ষিক শতকরা দশ পার্সেন্টের মুনাফায় পাঁচ হাজার টাকার তিন বছরের সরল মুনাফা এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য গত যদিও এখানে টাকার একটু হেরফের আছে এখানে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া আছে আর ওখানে দেওয়া ছিল সম্ভবত এক হাজার টাকা কিন্তু অঙ্ক কিন্তু সেম একই কোনো পার্থক্য নাই এরপরে দুইটি সংখ্যার অনুপাত সাত ইস্টু পাঁচ এবং তাদের লসাগু একশো চল্লিশ হলে এদের গসাগু গত আসলে এই অঙ্কটির সাথে মিল রেখে নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দুইশো ষোলো নাম্বার পৃষ্ঠায় কিন্তু অঙ্ক আছে এই যে অনুশীলনী এগারো দশমিক একের তিন নম্বর প্রশ্নটি দুইটি সংখ্যার অনুপাত তিন ইস্টু চার এবং তাদের লসাগু একশো আশি সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করো এরপরে ওয়ান বাই রুট ওভার টু ওয়ান রুট ওভার টু ধারাটির কোন পদ এইট রুট ওভার টু হবে
নয়তো একটু সংখ্যাটা চেঞ্জ করে দেয় অথবা মাধ্যমিকের স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মিল রেখে পরীক্ষকরা অঙ্কটা নিজেরা তৈরি করে দেয় তো এখন আমরা দেখব যে মাধ্যমিকের বিভিন্ন শ্রেণীর গণিত বইয়ের কোন কোন অধ্যায়গুলো করলে গণিতের জন্য বেস্ট প্রিপারেশন হয়ে যাবে তো প্রথমে নবম দশম শ্রেণী এই নবম দশম শ্রেণীর গণিত কিন্তু করতেই হবে কারণ এখান থেকেই সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে তো নবম দশম শ্রেণীর তিন দশমিক এক তিন দশমিক দুই তিন দশমিক পাঁচ এবং চার দশমিক এক চার দশমিক দুই এরপরে পাঁচ দশমিক এক পাঁচ দশমিক দুই এগারো দশমিক এক এগারো দশমিক দুই তেরো দশমিক এক তেরো দশমিক দুই ষোলো দশমিক এক ষোলো দশমিক দুই এরপরে অষ্টম শ্রেণী দুই দশমিক এক দুই দশমিক দুই তৃতীয় অধ্যায় চার দশমিক এক চার দশমিক দুই সপ্তম অধ্যায় নবম অধ্যায় এরপরে সপ্তম শ্রেণী দুই দশমিক এক দুই দশমিক দুই দুই দশমিক তিন এরপরে তৃতীয় অধ্যায় পাঁচ দশমিক এক সাত দশমিক দুই এরপরে ষষ্ঠ শ্রেণী এক দশমিক পাঁচ এক দশমিক ছয় এবং দুই দশমিক এক দুই দশমিক দুই এবং দুই দশমিক তিন এরপরে নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অসমতার অধ্যায় এই যে ছয় দশমিক এক এটা করতে হবে এবং সম্ভাব্যতা অনুশীলনী চৈদ্য এটা করতে হবে এটা থেকে প্রত্যেক বছর একটা করে প্রশ্ন আসে আর নবম দশম শ্রেণীর কমন কিছু গণিত যা পরীক্ষায় আসে সেগুলোর উপরে আমার একটা ভিডিও আছে যার লিঙ্ক আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ট্রিক্সের মাধ্যমে শিক্ষামূলক সকল ভিডিও পেতে এই চ্যানেলটি বিনামূল্যে সাবস্ক্রাইব করুন তো বন্ধুরা শুধুমাত্র এই চ্যানেলটি নয় শিক্ষামূলক আরও অনেক ভালো ভালো এক্সপার্টের আরও অনেক চ্যানেল আছে সেগুলো সাবস্ক্রাইব করলে আপনার শিক্ষার গতি বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে তো আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন জয় বাংলা